നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടണമെന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകളുമായി സർക്കാർ ഒത്തുകളിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിഷേധ രംഗത്തുള്ള കെ എസ് യു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കുടി കാട്ടി ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ നടന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ എം എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പമ്പ നദിയിലെ പെരുമ്പുഴ കടവ് ശുചീകരിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി ബി ജെ പി ദേശീയ കൌൺസിലിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കോഴിക്കോട്ടെത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴേ കളമൊരുക്കി ബി ജെ പി വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടണമെന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കണം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലില്ലാത്ത പ്രമുഖരെയും പരിഗണിക്കണം സ്ഥാനാർത്ഥികളാകാൻ പോകുന്നവർ നേരത്തെ മണ്ഡലത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും അമിത് ഷാ കോഴിക്കോട്ട് പാർട്ടി ദേശീയ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകളുമായി സർക്കാർ ഒത്തുകളിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിഷേധ രംഗത്തുള്ള കെ എസ് യു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കുടി കാട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപം നബാർഡ് ആസ്ഥാനത്തിന് മുൻപിൽ വെച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ് കരിങ്കുടി കാട്ടിയത് കരിങ്കുടി കാണിച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിലെ ഫീസ് കുത്തനെ ഉയർത്തി മാനേജ്മെന്റുകളെ സർക്കാർ സഹായിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുൻപിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്തിവരികയാണ് സമരക്കാർ നേരത്തെ വനമന്ത്രി കെ രാജുവിന്റെ കാർ തടഞ്ഞത് സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു പ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ പോലീസ് ലാത്തി വീശി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അടക്കമുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് പ്രവർത്തകരെ അനുനയിപ്പിച്ചത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സമരപന്തലിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തകർ പത്ത് മിനിറ്റോളം മന്ത്രിയുടെ കാർ തടഞ്ഞിട്ടു ഇനിയൊരു ഇടവേള അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന വിസ്മയം കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും റാന്നിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ബിൽസ സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ രീതികളായ ക്യാൻഡിഡ് കൊമേഴ്സ് ഫാമിലി മോഡലിംഗ് മാക്രോ നേച്ചർ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് റാന്നിയുടെ പുതുതലമുറയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ക്യാൻവാസ് ലെസ്റ്റർ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് മെറ്റാലിക് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ബഡിംഗ് ആൽബംസ് ഇൻഡോർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി വിശാലവും വ്യത്യസ്തവുമായ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ എന്നൊന്നും ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കോംപ്ലിമെന്റ് പ്രിന്റിംഗ് അസുലഭ നിമിഷങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ അറുപതാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ ബിൽസൺ സ്റ്റുഡിയോ വലിയ ഭാരതത്തിന് സമീപം റാന്നി ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ഫൈവ് ടു ത്രീ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ടു ത്രീ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഭാഗ്യദേവത കനിയുന്നതും കാത്ത റാന്നി റാന്നിയിലെ വ്യാപാര രംഗത്തും ലോട്ടറിയാണ് താരം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി സമ്മേളനം റാന്നി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നടന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യത്തും പൊതുവിൽ കേരളത്തിലും കാർഷിക മേഖലയും കർഷകരുമൊക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ ഇപ്പോഴും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ജന്മദിനം വെറുതെ ഒരു ചടങ്ങായി മാറ്റാതെ കാർഷിക മേഖലയുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്ന വലിയ ഒരു സമ്മേളനം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളെയും വിവിധ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏജൻസികളുടെയും ഒക്കെ ശ്രദ്ധ ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു കർഷക സംഗമം കോട്ടയത്ത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ ഒൻപതാം തീയതി കേരള കോൺഗ്രസ് പിറന്നു വീണ തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഒൻപതാം തീയതിയിലെ പൊതു ചടങ്ങിൽക്ക് വ്യത്യസ്തമായി എട്ടാം തീയതി നമ്മള് ഒരു കർഷക സംഗമം
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ കാര്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിലൂടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത് അംഗീകരിച്ചു ഈ സമ്മേളനം കർഷക സംഘം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം വരാമെന്നിട്ടുണ്ട് കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം റാന്നിയൊക്കെ റബ്ബറിന്റെ വലിയൊരു മേഖലയാണ് റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള വലിയൊരു മേഖലയാണ് റബ്ബർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ തനതായ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വില തകർച്ചയെ നേരിടുമ്പോൾ കർഷകരും ആ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളും അതിന്റെ ഫലമായി ചെറുകിട കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തന്നെ വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എബ്രഹാം കുളമട അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ പി സി ജോസഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാജു നെടുമ്പുറം എന്നിവർ മുഖ്യപ്രഭാഷകരായിരുന്നു റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത്ത് കേളശ്ശേരിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരായ സ്മിജു ജേക്കബ് മറ്റക്കാട്ട് തോമസ് പുല്ലംപള്ളി വർഗീസ് മുളയ്ക്കൻ രാജീവ് താമരപ്പള്ളി കെ ടി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സലീം വായ്പൂരം അഡ്വക്കേറ്റ് വർഗീസ് പ്രകാശ് കുഴിക്കാല റജി പഴൂർ കേരള വനിതാ കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ബി വി ഹാജറ ബീഗം തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ചിറക്കൽപ്പടി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സൗജന്യ രക്തപരിശോധനാ ക്യാമ്പ് എബനേസർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്നു വാർഡ് മെമ്പർ കൊച്ചുമോൾ പൂവത്തൂർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചിറക്കൽപ്പടി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൌജന്യ രക്തപരിശോധനാ ക്യാമ്പ് പൊതുസമ്മേളനം എന്നിവ ഈട്ടിച്ചുവട് എബനേസർ സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്നു ക്ലബിന്റെയും കൊച്ചമറ്റം മെഡി ലാബിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന സൌജന്യ രക്തപരിശോധനാ ക്യാമ്പ് വാർഡ് മെമ്പർ കൊച്ചുമോൾ പൂവത്തൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്യാമ്പിലെത്തിയ അംഗങ്ങളെ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ പരിശോധനയും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നിർണയവും നടത്തി ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് സജി പഴമണ്ണിൽ സെക്രട്ടറി സാംകുട്ടി പദാലിൽ ട്രഷറർ ലിജു മുരുപ്പൽ തുടങ്ങിയവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി വൈകിട്ട് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം എം എൽ എ രാജു ബ്രഹാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് സജി പഴമണ്ണിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കു നസ്രേത്ത് മാർത്തോമ ഇടവക വികാരി റവറൻഡ് പി പി കുരുവിള മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി റാന്നി പോലീസ് സി ഐ ന്യൂമാൻ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു പൊതുസമ്മേളനത്തെ തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട ന്യൂ ബീച്ചിന്റെ ഗാനമേളയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓണാഘോഷത്തിൽ മുങ്ങി ടൊർലാൻഡോ അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ തനതായ നിറപ്പ് കിട്ടാർന്ന ഓണാഘോഷമാണ് വ്യത്യസ്തമായത് മലയാളവും മലയാളക്കരയും നെൽപ്പാടവും മാവേലിയും ചെണ്ടമേളവും മുത്തുകുടിയും ഓണവും കവണിസാരിയും ഒന്നും ഒരു കേരളീയനും മാറ്റി നിർത്താനാവില്ല ഇതെല്ലാം ഗൃഹാതുര സ്മരണകളായി എന്നും എവിടെയായാലും കേരളീയനൊപ്പം ഉണ്ടാകും ഇതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അമേരിക്കയിൽ ടൊർലാൻഡോയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ഓണാഘോഷം ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലായാലും മലയാളിയെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക പൈതൃകമുണ്ട് കേരളത്തിന് ഐതിഹ്യ പെരുമയാർന്ന ഓണത്തിന് തന്നെ ഐക്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇവിടെ വിവിധ മലയാളി സംഘടനകളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും അഭിമുഖത്തിൽ നടന്ന ഓണാഘോഷം ഗൃഹാതുര സ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്ന കാഴ്ചകളായി ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ താളത്തിൽ മുത്തുക്കുടിയും താലപ്പുലിയും യുമായി മാവേലി മന്നനെ വരവേറ്റു എല്ലാ ആശംസകളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും നേർന്ന മാവേലി മന്നനും എല്ലാ വർഷവും കേരളത്തിൽ ചെന്ന പല അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേരളത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായി എന്റെ പല എന്റെ പാതകൾ മുതൽ എന്റെ അടയാളങ്ങൾ വരെയും പലരും നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം തെരുവ് പട്ടികളുടെ ശല്യം ഈ തെരുവ് പട്ടികളുടെ കാരണം എനിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആ ശല്യം കാരണം എന്റെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ പോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് സഹിക്കുക എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് ഈ ഓണത്തിന് ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ ഞാൻ നല്ലൊരു ഭരണാധികാരിയായി നല്ലൊരു ചക്രവർത്തിയായി അസുരന്മാരുടെ നല്ലൊരു ചക്രവർത്തി ഞാനും മതം വിശ്വസിച്ചു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കാലം വൈകിപ്പോയി എന്നിലുണ്ടായ അഹങ്കാരം എന്നിൽ വലുതായി മറ്റാരുമില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത എന്നെ വളരെയധികം
ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്ന വായു പോലും എനിക്ക് സ്വന്തമല്ല എന്നുള്ള സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കാരണം വൈകിപ്പോയി എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങൾ നമസ്കരിച്ച എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുവാനായിട്ട് അവസരം അദ്ദേഹം തന്നു ഞാൻ അതിൽ വളരെ സന്തോഷപ്പെടാണ് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങളെ കാണുവാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മുണ്ടും വേഷ്ടിയും അണിഞ്ഞ് കേരള തനിമയോടെ വന്നെത്തിയ മംഗമാരും നയനാനന്ദകരമായി നിറപറയും നിലവിളക്കും വാൽക്കണ്ടിയിൽ ജലവും സമർപ്പിച്ച അത്തപ്പൂക്കളത്തിനും ഭംഗി കൂട്ടി എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഓണത്തിന്റെ സ്മരണകൾ വിളിച്ചോതുന്നവ എല്ലാത്തിനുമുപരി ഓണത്തിന്റെ ആഹ്ലാദത്തെ വരവേറ്റ് കുട്ടികളുടെ സംഘനൃത്തവും ടൊർലാൻഡോയിലെ ഓണവിശേഷങ്ങൾ കേരളക്കരയുടെ സ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്നതായി അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫോട്ടോഗ്രഫി എന്ന വിസ്മയം കറുത്തിലും വെളുപ്പിലും റാന്നിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ വിൽഷൻ സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ രീതികളായ ക്യാൻഡിഡ് കൊമേഴ്സ് ഫാമിലി മോഡലിംഗ് മാക്രോ നേച്ചർ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് റാന്നിയുടെ പുതുതലമുറയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ക്യാൻവാസ് ലെസ്റ്റർ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് മെറ്റാലിക് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ബെഡിംഗ് ആൽബംസ് ഇൻഡോർ ഫോട്ടോഗ്രഫിക്കായി വിശാലവും വ്യത്യസ്തവുമായ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കോംപ്ലിമെന്റ് പ്രിന്റിംഗ് അസുലഭ നിമിഷങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ അറുപതാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ വിൽസൺ സ്റ്റുഡിയോ വലിയ ഭാരതത്തിന് സമീപം റാന്നി ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ഫൈവ് ടു ത്രീ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ടു ത്രീ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഭാഗ്യദേവത കനിയുന്നതും കാത്ത റാന്നി റാന്നിയിലെ വ്യാപാര രംഗത്തും ലോട്ടറിയാണ് താരം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം സ്ഥാപക ദിനമായ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് റാന്നി എം എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർമാർ പമ്പാ നദിയിലെ പെരുമ്പുഴ കടവ് ശുചീകരിച്ചു റാന്നി എം എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻ എസ് എസ് ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെരുമ്പുഴ പമ്പാ നദി കടവ് ശുചീകരണം നടത്തി നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം അംഗങ്ങളുടെ യജ്ഞം റാന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശശികല രാജശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒന്നാം പാർട്ടി ദത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി റാന്നി പെരുമ്പുഴ കടവിലുള്ള കടവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുകയാണ് ഇന്ന് പിന്നെ എം എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ 
വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ തന്നെ എൻ എസ് എസിലെ കുട്ടികൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മനോജ് എം ജെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പെരുമ്പുഴ കടവ് വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ കടവ് ദൈനംദിന അനേക കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കടവാണ് അത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം വളരെ വൃത്തിഹീനമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പരിഗണിച്ചാണ് എൻ എസ് എസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ഈ പെരുമ്പുഴ നിവാസികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായൊരു പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു സ്കൂൾ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് എസ് മിജു ജേക്കബ് എസ് പി ജി അംഗം രവി കുന്നക്കാട് എൻ എസ് എസ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ലിനോജ് വർഗീസ് റീനി റീന നിഖിൽ ഷാജി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ വെച്ചാണ് എൻ എസ് എസ് രൂപം കൊണ്ടത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷകരമായി ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ റാന്നി പെരുമ്പുറ പെരുമ്പുഴ ആറിന്റെ പൊളിയടവ് ഞങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് എൻ എസ് എസ് ജന്മദിനമായി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കടവ് വൃത്തിയാക്കൽ നടത്തുന്നത് അതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മളുടെ പമ്പ മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പമ്പയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നമ്മളുടെ ആവശ്യമാണ് ഈ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടേഴ്സായ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അൻപത് എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടേഴ്സ് അവരുടെ അവർ ദത്തെടുത്ത ഗ്രാമമായ ഒന്നാം വാർഡ് ഗ്രാമത്തിലെ ഈ പമ്പയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് എന്ന എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കടവ് ഇവർ ഇന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ദിനമാണ് സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലൂടെ വ്യക്തിത്വ വികാസം എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം രൂപം കൊണ്ട ജന്മദിനമാണ് ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് ജന്മദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് റാന്നി എം എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റാന്നി പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പുളിക്കടവ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൗത്യം ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അവർ ക്യാമ്പ് നടത്തുമ്പോൾ ഈ കടവും പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ അവർ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വാർഡ് കൂടിയായ ഈ ഒന്നാം വാർഡിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഈ എൻ എസ് എസ് സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾ ഇത് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഈ പരിപാടി ഈ പെരുമുഴക്കടവിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഇവിടെ വരുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഈ കുഴിക്കടവിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ മലിനമായി കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കി ഈ കുട്ടികൾ ചെയ്ത ഈ നടപടികൾ എത്രയും ഞങ്ങൾ അവരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും റാന്നി പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിലെ പ്രവർത്തികളാണ് എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർമാരുടെ ഇക്കൊല്ലത്തെ പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് കടവുകൾ അംഗൻവാടികൾ എന്നിവ സന്ദർശിക്കുവാനും ശുചീകരിക്കുവാനുമാണ് പദ്ധതി റാന്നി പെരുമ്പുഴയിൽ പുതുതായി ടാർ ചെയ്ത ഭാഗം പൂർണ്ണമാക്കാത്ത നിലയിൽ നടുറോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗട്ടറാണ് ടാറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതേ നിലയിൽ തുടരുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളായി റാന്നിയിൽ ടാറിംഗ് നടന്നു വരികയാണ് റോഡിന്റെ ഓരോ വശം തീർത്ത ടാറിംഗ് നടത്തി വരുന്നു പെരുമ്പുഴയ്ക്കും വലിയപാലത്തിനുമിടയിൽ എൽ ഐ സി ഓഫീസിന് മുൻവശത്തായി കാലങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്ന നടു റോഡിലെ ഗർത്തം ടാറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടും വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് ഈ കുഴിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മെറ്റലുകൾ വലിയ താമസമില്ലാതെ ഇളകി തുടങ്ങും പിന്നെയും ആ ഗർത്തം അവിടെ തന്നെ രൂപപ്പെടും തീർത്ഥാടക മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കണ്ടാലും തീർത്ഥാടന കാലയളവ് വരെ ഇവിടുത്തെ ഈ ടാറിംഗിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടാകില്ല വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുത്തിപ്പൊളിക്കൽ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ െങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഈ ടാറിംഗിനോട് പൂർണ്ണത റാന്നിയിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കെ വി വൈദ്യുതി കമ്പികൾ വലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നും റാന്നി ടൌണിൽ പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുതി വിതരണം മുടങ്ങി റാന്നി ടൗൺ പരിധിയിലായിരുന്നു ഇന്ന് വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ വലിച്ചത് സന്ധ്യയോടെയാണ് വൈദ്യുതി വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് ഒരു ഇടവേള കൂടി അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന വിസ്മയം കറുത്തിലും വെളുപ്പിലും റാന്നിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ബിൽഷ സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ രീതികളായ ക്യാൻഡിഡ് കൊമേഴ്സ് ഫാമിലി മോഡലിംഗ് മാക്രോ നേച്ചർ നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് റാന്നിയുടെ പുതുതലമുറയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ക്യാൻവാസ് ലെസ്റ്റർ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് മെറ്റാലിക് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ബെഡിംഗ് ആൽബംസ് ഇൻഡോർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി വിശാലവും വ്യത്യസ്തവുമായ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന നിമിഷങ്ങ
കിഴുത്തുകളിട്ട പാട്ടുകളിലാക്കി ഉരുക്കിയ ടാർ പഴയ റോഡിലാകെ നിരത്തുകയായി അടിസ്ഥാന പരിപാടിയായി ഉരുക്കിയ ടാർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടാർ മിക്സ് ചെയ്ത മെറ്റൽ ചൂടോടെ പെട്ടി ഓട്ടോയിൽ വരികയായി നിശ്ചിത അകലത്തിൽ നിശ്ചിത അളവിൽ മെറ്റൽ ഇറക്കി പെട്ടി ഓട്ടോയും നീങ്ങും തുടർന്ന് കെയിൽ മാർക്കിംഗ് പോലെ ഷെവലിൽ മെറ്റലുമായി അതിരു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനായി നിശ്ചയിച്ച ആൾ നീങ്ങുകയായി പിന്നെ ഓരോ മെറ്റൽ കൂനിയും നിരത്തുന്ന ചടങ്ങാണ് അതിവിടെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഷവലിൽ കയറിയ മെറ്റലുകൾ ഒരു കറക്കത്തിന് നിരന്നു കഴിഞ്ഞു പല വർണ്ണങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് പൂക്കളത്തെയും വെല്ലുമായിരുന്നു ഇനി നിരന്നു കിടക്കുന്ന മെറ്റലുകളിലെ ക്രമംകെട്ട കല്ലും കട്ടയും ഒക്കെ തൂത്തു നീക്കുന്ന പണിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മാവൻ കല്ല് എന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന റോഡ് റോളറിന്റെ വരവായി കല്ലുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അകമ്പടി ആളുണ്ട് ഈ മെറ്റലിട്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കയറിയിറങ്ങി റോഡ് റോളർ മാറുമ്പോൾ കാണുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള റോഡ് വേൽച്ചൂടും ടാറിന്റെ ചൂടുമെല്ലാം ഏറ്റ് കുറെ അധികം ആളുകളുടെ പ്രയത്നം എല്ലാവരുടെയും സുഗമമായ സഞ്ചാരത്തിന് ഉതകുമെങ്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ മുഖം തിരിക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവയ്ക്കുമുണ്ട് ഒരു താളമെന്ന് കാണാം ഡൽഹി പോലീസ് നിയമനത്തിന് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് നെഹ്റു യുവകേന്ദ്ര പരിശീലനം നൽകുന്നു ആകെ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം ഓൺലൈൻ എഴുത്തു പരീക്ഷ ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷ വൈദ്യ പരിശോധന എന്നിവയിലൂടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ അപേക്ഷ നൽകുവാനുള്ള അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ പത്ത് നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടെ പരിശീലനത്തിന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത് വരെ അപേക്ഷിക്കാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ പറയുന്നു ഒൻപത് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒൻപത് ഒൻപത് പൂജ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം റാന്നി ഫാസ് കലാദർശൻ സീസൺ ത്രീയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് റാന്നി പി ജെ ടി ഹാളിൽ കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി ചെയർമാൻ സി ജെ കുട്ടപ്പൻ നിർവഹിക്കും എം എൽ എ രാജു ബ്രഹാം സി ജെ കുട്ടപ്പനെ സമ്മേളനത്തിൽ ആദരിക്കും സീസൺ ത്രീയിലെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയായി വയനാട് ഗ്രാമകലാകേന്ദ്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടൻ കലാമേള ഗോത്രമൊഴി അരങ്ങേറും വയനാടിന്റെ തനത് കലകളായ മിഥുവ നൃത്തം മുടിയാട്ടം ഇരുള നൃത്തം കമ്പൽനാട്ടി വട്ടക്കളി തുടങ്ങിയവ അതാത് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും നൂറ് ദിവസം പിന്നിട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രദർശന വാഹനം ജില്ലയിൽ പര്യടനം ആരംഭിച്ചു പത്തനംതിട്ട മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുൻപിൽ വീണ ജോർജ് എം വാഹനം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു സർക്കാരിന്റെ നൂറ് ദിവസത്തെ നേട്ടങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് പുറമെ ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പത്തനംതിട്ട കൈപ്പട്ടൂർ അടൂർ പന്തളം തിരുവല്ല കോഴഞ്ചേരി ഇലന്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാഹനം ആദ്യ ദിവസത്തിൽ പര്യടനം നടത്തി രണ്ടാം ദിനത്തിൽ കോന്നി റാന്നി മണ്ഡലങ്ങളിലായിരുന്നു പര്യടനം പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടണമെന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകളുമായി സർക്കാർ ഒത്തുകളിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിഷേധ രംഗത്തുള്ള കെ എസ് യു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കുടി കാട്ടി ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ നടന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ എം എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പമ്പാ നദിയിലെ പെരുമ്പുഴ കടവ് ശുചീകരിച്ചു ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം